Κυρίε και κύριοι, τη μεγαλοπρεπία αυτή παρέλαση ανοίγει η στερεωτική μουσική που θα φλωσιώσει και υπό του τύπου του σήμερα τα πολιτικά και στερεωτικά τμήματα. Με άψογο σχηματισμό και πιανίζοντα τα φρυγικά εμβατήρια, φέρνει στη μνήμη μα μέρε δόξα και μεγαλείου. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητή κύριο Μπορογιάννη Χριστόφορο κατευθύνεται προ του επισήμου για να δηλώσει την έναρξη τη πολιτική παρέλαση. Η παρέλαση ανοίγει σήμερα όπω τα τελευταία 21 χρόνια ο Σύλλογο Αγιοναμερικανών Λέσβου με τη Λίνη Γκρέι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχοντα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη τη Επανάσταση του 1821 που αφόρησε τη Λευτεριά στην πατρίδα Ελλάδα. Αυτά που παρελάβουν σήμερα είναι τα παιδιά τη 3η, 4η και 5η γενιά των πανηνοστούντων Λεσβίων και Αγιοναμερικανών Λέσβου που έχουν ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχοντα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη τη Επανάσταση του 1821 που αφόρησε τη Λευτεριά στην πατρίδα Ελλάδα. Αυτά που παρελάβουν σήμερα είναι τα παιδιά τη 3η, 4η και 5η γενιά των πανηνοστούντων Λεσβίων τη Αμερική που έχουν διδαχθεί από το Σύλλογο και του Κοπίου του και την αξία όλων των εθνικών μα επενδύων. Ο Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Λέσβου με τη Λίνη Γκρέι είναι ο μοναδικό σύλλογο παγιδοσύνδων Ελληνοαμερικανών σε ολόκληρο το Αιγαίο που τιμά με την παρουσία του τι επενδυτικέ παρελάσει. Για την προσπάθεια αυτή έχει τιμηθεί από την Ομαρχία Λέσβου, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο με τη Λίνη, την 98 Αθέ. Τον τέο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Αίνη στο Κωστή Στεφανόπουλο, του τρίτο σώμα στρατού Θεσσαλονίκη και άλλου. Αξιοσημείωτο είναι ότι αρχικά ο Σύλλογο ξεκίνησε να παρελάβει με έξι μέλη και σήμερα συμμετέχουν 25. Αξίζει να χειροκροτήσουμε αυτού του λέσβου τη Αμερική που τιμούν και δεν ξεχνούν τι ελληνικέ ρίζε του. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο εκπαιδευτερίου Πλάτωνος, ο παραμυθένιος κόσμος. Ιδιωτικός παιδικός σταθμός μουσικό Μέγαρο Πρασίνο.
χορευτικό Δήμο Μητυλίνη. Το χορευτικό του Δήμου Μητυλίνη από το 1982 μέχρι και σήμερα εκπροσωπεί το νησί μας στον ελλαδικό χώρο αλλά και στι διεθνεί εκδηλώσει δείχνοντα το καλύτερο εαυτό του. Χειροκροτήστε του. Η σχολή του Χριστιανικού Κέντρου Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως της Τιλίνης είναι βραβευμένη από τον Όμιλο Ονέσκο για την προσφορά της στην παιδεία και στον πολιτισμό. Σύλλογος Αρίων Μητυλίνης Το πολιτικό του πολιτιστικού συλλόγου Αρίων με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό Χειροκροτήστε τους του Εξεραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Επάνω Σκάλα. Αυτή τη στιγμή παρελάβει ο Προσβουγικός Πολιτιστικός Σύλλογος η Επάνω Σκάλα με το τμήμα των παραδοσιακών χωρών του Συλλόγου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος η Επάνω Σκάλα ιδρύθηκε το 1981 και το 1984 με πρωτοβουλία του Συλλόγου στήθηκε το περίτεχνο άγαλμα της Μεκρασιάτισας Μάνας προς ανατολισμένο να κοιτάει τις αγγισμόνιμες πατρίδες της Εγγενικής Γης της Μικράς Ασίας. Κυροκοτήστε τους. Ακολουθεί Εθνικό Οδείο Παράδειγμα με τη Λίνη, 96 χρόνια στον πολιτισμό και στην παιδεία. Ερυθρός Σταυρός Το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα του κόσμου και της Ελλάδος Ιδρύθηκε το 1877 από την Βασίλισσα Όλγα Απαρτίζεται στη Λέσβο από τα σώματα κοινωνικής πρόνοιας και των εθελοντών των Μασαμαριτών οι οποίες η καθημερινή βάση όλο τον χρόνο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. 
Οι εθελοντέ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν τι υπηρεσίε του αυτόνομα ή σε συνεργασία με κρατικού φορεί και πάνονται σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χειροκροτήστε του. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης. Πολύ ο Δημοτικό σχολείο Βαριάς.
Κωδικό σχολείο ταξιαρχών. Πρώτο δημοτικό σχολείο με την ίδια. Δημοτικό σχολείο με τη Λίνη. Τρίτο δημοτικό σχολείο με τη Λίνη. Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο με τη Λίνη. Έκτο Δημοτικό Σχολείο. Έβδομο Δημοτικό Σχολείο
Burgos y Montecos, Julio, mire niños. Συνέχεια, 15ο Δημοτικό Σχολείο με την Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάθεσης Λέσβου. Σχολείο δευτερομάθημες εκπαίδευσης. Υπάρχει στους επισήμους στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο με την Ίνιες.
gimnazjum e dini. Συνέχεια το τέταρτο γυμνάσιο με την Gimnasio me tiene ni Gimnasio me tiene ni Το μουσικό σχολείο με τη λίνη. Ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λίκιο Λέσβο.
ακολουθεί πρότυπο πειραματικό λύκειο με τη λύνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνέχεια, το δεύτερο γενικό λύκειο με τη λύνη. Ακολουθεί τρίτο γενικό λύκειο με τη λύνη. Τέταρτο γενικό λύκειο. Στη συνέχεια, δεύτερο επαγγελματικό λύκειο. το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο με τη γενική.
πλησιάζει στου επισήμου το σώμα ελληνικού οδηγισμού, η οδηγή τη Ελλάδο. Ο οδηγισμό είναι μια παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέου. Σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 150 χώρες στον κόσμο και με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού φέτος διανύει 90 χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα. 90 χρόνια ιστορίας και δράσης, και 1932-2022. Ο σύγχρονη πεδαγωγική πρόταση για παιδιά και νέους. Ο οδηγισμός τελεί φέτος υπό την αιγύρα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Αγγελοροπούλου. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού, επικεφαλή η σημαία τη περιφερειακή εφορία προσκόπων Λέσβου με τα στρατιωτικά και πολιτικά παράσημα και τα άλλα μετάλλια τιμή από του κοινωνικού φορεί τη Λέσβου, σε αναγνώριση τη προσφορά τη προσκοπική κίνηση. Σήμερα παρελάβουν αντιπροσωπείε από το δεύτερο σύστημα προσκόπων με τη Λίνη και το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων με τη Λίνη. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής Μουρογιάννης Σιστόφος κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει την λήξη της παρέλασης. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χωρούμε και να χειρογορτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας του χλουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιδρομέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατιωτών, διούμουργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των θερμοπυλών του 21, τους τριάμβους του 12-13 και το έπος του 40, που εορτάζουμε σήμερα. Αυτά τα παιδιά που θα δείτε σε λίγο, διασφαλίζουν την ειρήνη της πατρίδας μας και θα προτάξουν και πάλι τα στήρι τους σε κάθε καινούριο επιπολέα αν χρειαστεί. Τώρα κυρίε και κύριοι, μπροστά, στενά μπροστά από τους επισήμους που έχουν το κοινικό πρόσταγμα της ερωτικής παρέλασης με το επιτελείο τους, ο διοικητής της διοίκησης χειροπολικού της 98 ΟΤΕ. Κατευθύνεται στη θέση του απέναντι από τους επισήμους. Ο Σύγχρονος Ανθρώπος, με την άρκεια του μη και οργάνωσή του, Έχει μια κυριασφάλεια και δευτερία 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 ως κεφαλή της θεωρητικής παρέλασης θα περάσουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων μεραρχίας. Η γείται η πολεμική σημαία της 98 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής της μεραρχίας Αρκεπελάγος. Η 98 οτέ συγκροτήθηκε την 20η Απριλίου του 1975 με έδρα τη Μητυλίνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει το 1916 όπου συγκροτήθηκε 
ως περαγγείς στην Πελάγου, όπου και έλαβε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα στη Μικρασιακή Εκστρατεία για να περάσει την ιστορία και με το έμπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όπου προσυγκροτήματα και μονάδες της Περαρχίας Αρκεπελάγους έγραψαν λαμπρές αιγίδες όξας. Τώρα πλησιάζουν στις επισήμους οι πολεμικές σημαίες των μονάδων Περαρχίας Αρκεπελάγους. Οι έμπορκες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάρκες των μονάδων τους. Το πρώτο τάγμα παρελάχθη υπό τη σημαία του 265 μηχανοκίνητου τάγματος εθνοφυλακής ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άπλους και όλες τις σχηματισμούς. Το ηρωικό πεζικό, σύνθημα άλλο το βίο και εντόξα κερετίν, το όπλο της δόξας και της θυσίας οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον αρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Περνούν οι πειρασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολιτικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σε γύρες δόξας και ανδρείας. Θα ρίξω σε εμάς την πολυπόλητη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν γύγε εναντίον πολλών και νίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς ανά τον κόσμο να ομολογήσουν ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες. Και τα μάζω μέχρι τις μέρες μας. Τα απίστευα κατορθώνα της ελληνικής ομοψυχίας. Το δεύτερο τάγμα παρελάβει τη σημαία της 398 επιλαρχίας αρμάτων με το διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των θερακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η καλή δίνη τώρα και στις πατρίδες μας, με τα νηφέλη της Κύπυρος. Ο δρόμος κάθε επίδοξης της βολέας, σύνθημα με το θερακισμένο μας, είναι όπου η δόξα και το καθήκον, παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Καμαρώστε τους λεβαντόχρονους νεαρούς πλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρύλων και τους απογόνους ηρώων. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα, διότιες ημέρες και νύχτας, καθώς σύγχρονα αντιαρματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Καμαρώστε τους, θα μάζω τους, χειροκροτήσω τους. Ζήτω ελληνικός στρατός. Στη συνέχεια, παρελάμει λόγος από άντρες ταγμάτων εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άντρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Άντισας, Καλονής, Μητυλίνης και Πολυκνίδου. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα και αντιαρματικά όπλα πάκο, διόπρες ελεύθερους κοπευτή, καθώς και επίσης σταθμούς ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας. Με αγαπητούς σας γνώριζα, οι εθνοφύλακοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άνοια του νησιού, εξασφαλίζοντας έτσι την αδερφική ακεραιότητα της πατρίδας. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους, όποτε και αν χρειαστεί και με οποιαδήποτε τίμημα. Καμαρώστε τους, κυροφωτήστε τους. Ζήτω τα παλικάρια. Ακολουθούν οι αλεξανδρουστές, οι αμφίδιοι καταδρομής με τα πράσινα περέ, το έμβλημά τους, ο τολμών νικά, οι άντρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε οποιοδήποτε μέρος, ορμόμενοι από θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άψογη εμφάνιση, η λεπεντιά και το υψηλό τους πρόνημα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτελούν τους τιμωρούς κάθε επιβολέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεπεντιά. Θα μάθω τους, κυροκοτήσω τους, ζήτω. Η στερεωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Ο Έχων το γενικό πρόσφαγμα πλησιάζει στην εξέρωτων επισήμων και αναφέρει πέραση παρελάσεως. <Τι>